नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ॲज अ सेकंडरी टीचर इन जे डी पी हायस्कूल पर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या इंग्रजी विषयाच्या जे दुसरं युनिट आहे या दुसऱ्या युनिटमधील टू पॉईंट थ्री द ट्विन्स ही जी कविता आहे या कवितेच्या खाली असणारा जो शेवटचा भाग आहे इंग्लिश वर्कशॉप आणि सोबतच ॲप्रिसिएशन ऑफ दिस पोयम या कवितेचं रसग्रहण ऑल द ॲक्टिव्हिटीज विच आर गिव्हन अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप will try to understand these activities as well as uh, we will try to focus how to write the appreciation of this particular poem ya kavitecha rasagrahan kasa lahaycha he apan pahuya video la suruvat karnyapurvi uh, use your textbook while watching this video apan ha video pahat astana aplya pathyapustaka cha upyog karava and also watch this video till last uh, this will help you to understand this video better तर पहिली जी ॲक्टिव्हिटी आहे इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत असणारी रिराईट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाईफ इन देअर प्रॉपर ऑर्डर या ठिकाणी ए पासून एफ पर्यंत वाक्य दिलेले आहेत वी कॅन सी इन युअर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर फिफ्टी नाईन आपण हे सेक्शन आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक एकोणसाठ वर पाहू शकता फायू नाईन तर या ठिकाणी जी पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे रिराईट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाईफ इन देअर प्रॉपर ऑर्डर आता प्रॉपर ऑर्डर म्हणजे काय तर योग्य क्रमामध्ये या ठिकाणी कवीच्या किंवा नॅरेटरच्या किंवा स्पीकरच्या आयुष्यामध्ये घडलेल्या काही चुका आहेत त्या चुका इथं दिलेल्या आहेत परंतु त्या जम्बल ऑर्डर म्हणजे मिक्स ऑर्डरनं दिलेल्या आहेत यांचा क्रम व्यवस्थित नाही तर कवितेमध्ये ज्या क्रमाने आलेल्या आहेत त्या क्रमाने आपणाला ह्या मांडायच्या आहेत याच्या मिस्टेक्स आहेत त्या He got beaten up often at school. तो शाळे मध्ये नेहमीच मार खायचा द स्पीकर ब्राईड बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ या स्पीकरची जी नववधू आहे तर ती त्याच्या भावाची पत्नी बनली द स्पीकर डेस्परेटली आस्क फॉर गायडन्स फॉर एव्हरी वन विच ही नोज त्याला माहीत असणाऱ्या प्रत्येकाशी प्रत्येकाचं तो मार्गदर्शन मागायचा पुढचं वाक्य आहे डी नो वन इन द फॅमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज डिस्टिंग्विश करणे म्हणजे फरक करणे त्याच्या कुटुंबातील सुद्धा कोणीही या दोन बाळांमधला फरक ओळखू शकत नव्हतं ई ॲट द नेमिंग सेरेमनी नेमिंग सेरेमनी ख्रिश्चन नाव ठेवण्याचा कार्यक्रम ॲट द नेमिंग सेरेमनी रॉंग नेम्स वेअर गिव्हन टू द टू ट्विन्स ब्रदर्स या दोन जुळ्या भावांना चुकीची नावं देण्यात आली आणि यफ इव्हन इन डेथ ज्यावेळेस मृत्यू झाला द ट्विन्स वेअर नॉट स्पेअ ड्युरिंग ब्युरियल बरियल तर पुरत असताना सुद्धा यांचा सारखेपणा किंवा सारखेपणा यांची सुटका होऊ शकली नाही द प्रॉपर ऑफ ऑर्डर या ज्या काही घटना आहेत किंवा हे जी वाक्य आहेत तर या वाक्यांची जी प्रॉपर ऑर्डर आहे ती कशा पद्धतीने आहे पा तर एक नंबरला काय येईल नो वन इन द फॅमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज दोन नंबरला ॲट द नेमिंग सेरेमनी रॉंग नेम्स वे आर गिव्हन to the two twin brothers tin number la hai the speaker got beaten up often at school next number number 4 the speaker desperately asked for guidance fourth number the speaker's bride became his brother's wife and the last number even in death the twins were not spared during burial next activity pa activity number 2 pick out four situations in the life lives of the twins which are too absurd and senseless to believe tar dusri je activity ahe english workshop cha antargat dilili tar yaj madhe kay sangitle pa pick out four situations situation manje parasthiti tar char parasthiti nivda in the lives of the twins ya judyancha avishyatil char prasang kiwa char parasthiti which are too absurd ki ja khupach खुळचट किंवा मूर्खपणाच्या किंवा बालिशपणाच्या आहेत अँड सेन्सलेस म्हणजे सेन्सलेस अँड अपसर्ड म्हणजे अतिशय खुळचट आणि आपण विश्वास ठेवू शकणार नाही अशा पद्धतीच्या सेन्सलेस टू बिलीव्ह म्हणजे विश्वास ठेवण्यास ज्या म्हणजे अविश्वसनीय आहेत किंवा ज्याच्यावर आपला विश्वास बसू शकत नाही अशा पद्धतीच्या तर त्या सिच्युएशन कोणते आहेत द फर्स्ट वन इज द पीपल बिगॅन मिस्टेकिंग वन फॉर द ऑदर किंवा दे आर फॅमिली मेंबर्स कांट डिस्टिंग्विश फ्रॉम दोज ट्विन्स 
म्हणजे त्याच्या कुटुंबातील लोकसुद्धा त्या दोन मुलांना ओळखू शकत नव्हते तर हे विश्वास ठेवण्यास म्हणजे आपण याच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही कारण असं हो होणं शक्य नाही अनोळखी व्यक्ती जरी म्हणजे त्यांना ओळखता येत नसेल तरी कुटुंबातील व्यक्तींना माहीत असतं की कोण कोण आहे दुसरी सिच्युएशन पहा द स्पीकर्स ब्रदर गॉट नेम्स नेम जॉन इंटेंडेड फॉर द स्पीकर म्हणजे स्पीकरसाठी प्रस्तावित असणारं जे जॉन नाव आहे तर हे नाव त्याच्या भावाला मिळालं किंवा वी कॅन से वी कम्प्लिटली गॉट मिक्स्ड व्हाईल वी वेअर बिंग वॉशड बाय नर्स ज्यावेळेस आम्हाला नाव ठेवायचं होतं त्याच्या अगोदर ज्यावेळेस नर्स आम्हाला आंघोळ घालत होती तर त्यावेळेस आम्ही दोघ जण एकमेकांमध्ये मिसळलो नेक्स्ट सिच्युएशन इज द स्पीकर्स इंटेंडेड ब्राईड बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ म्हणजे या स्पीकरसाठी निवेदकासाठी प्रस्तावित असणारी जी त्याची पत्नी होती नववध होती तर तिचं लग्न तिच्या भावासोबत झालं तर हे खूपच खुळसट आणि बालिशपणाचं वाटतं आपण याच्यावर विश्वास ठेवायचा म्हटलं तर हे खूपच म्हणजे लहान मुलासारखं होईल आणि चार नंबरचं पहा वेन द स्पीकर डायड द नेबर्स केम अँड बरीड हिज ब्रदर जॉय आणि ज्यावेळेस मग नॅरेटरचा मृत्यू झाला तर शेजारी आले आणि याचं मृत शरीर सोडून याच्या भावाला नेऊन पुरून आले तर हे अशक्य गोष्ट आहे इम्पॉसिबल आहे इम्पॉसिबल टू बिलीव दीज आर द दीज आर सम सिच्युएशन विच आर टू अपसर्ड अँड सेन्सलेस टू बिलीव पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा ॲक्टिव्ह नंबर थ्री कम्प्लीट द वेब डायग्राम वी कॅन सी देर इज द वेब डायग्राम ऑन आवर पेज नंबर फिफ्टी इन आवर टेक्स्ट बुक आपलं इंग्रजीचं जे पाठ्यपुस्तक आहे तर त्यामध्ये पान क्रमांक एकोणसाठवर हे वेब आहे सेंटरला द पोएट युजेस ह्युमर टू ह्युमर म्हणजे विनोद किंवा आपण त्याला जोक असं म्हणून तर कवी कवीनं या कवितेमध्ये विनोदाचा उपयोग केलेला आहे तर कशासाठी केलेला आहे या ठिकाणी दोन दिलेले आहेत क्रिएट लाफ्टर म्हणजे हास्य निर्मिती करावी वाचक किंवा जे रीडर्स आहेत तर ही कविता वाचत असताना त्यांना हसता यावं किंवा त्यांना हसण्याचे प्रसंग निर्माण व्हावेत म्हणजे इंटेन्शनली टू क्रिएट लाफ्टर टू द रीडर द पोएट युजेस ह्युमर इन दिस पोएम कवीनं जाणीवपूर्वक वाचकांना हसवण्यासाठी या ठिकाणी विनोदांचा उपयोग केलेला आहे दुसरं आहे कारण रेड्यूस बोर्डम बोर्डम म्हणजे काय जो काही कंटाळा आहे अभ्यास करून वगैरे सुद्धा आपल्याला कंटाळा आलेला असतो काही मुलं बोर झालेली असतात तर एक थोडासा चेंज म्हणून एक हलके फुलकेपणा यावा म्हणून कवीनं या ठिकाणी रेड्यूस बोर्डमच्या इंटेन्शननं म्हणजे कंटाळा घालवण्यासाठी सुद्धा या कवितेमध्ये यमक किंवा ही कविता हलकी फुलकी करून या कवितेमध्ये या ठिकाणी हसवणारे प्रसंग किंवा ह्युमर किंवा विनोदाचा उपयोग केलेला आहे सोबतच मेक रीडर्स हॅपी वाचकांना आनंदी बनवण्यासाठी टू हॅव अ सेन्स ऑफ ह्युमर एक विनोद बुद्धी या ठिकाणी निर्माण व्हावी म्हणून आणि टू एंटरटेन रीडर्स वाचकांचं मनोरंजन व्हावं टू क्रिएट गुड मूड वाचकांचा जो काही मूड आहे तर तो प्रसन्न बनावा यासाठी कवीनं कदाचित या कवितेमध्ये ह्युमरचा उपयोग केलेला असेल नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी थ्री बी राईट एनी टू लाईन्स फ्रॉम द पोयम दॅट यू फाईंड मोस्ट ह्युमरस आता राईट एनी टू लाईन्स या कवितेतील कोणत्याही दोन ओळी लिहायच्या दॅट यू फाइंड मोस्ट ह्युमरस की ज्या तुम्हाला खूपच विनोदी वाटतात खूपच हसवणाऱ्या वाटतात तर दॅट मे बी डिफरंट फ्रॉम डिफरंट स्टुडंट्स तर आता तुम्हाला या कवितेतील कोणत्या दोन ओळी जास्त विनोदी वाटतात हे तुमच्यावर अवलंबून असेल तरी सुद्धा या कवितेतील ज्या शेवटच्या दोन ओळी आहेत व्हेन अँड व्हेन आय डाईड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन ज्यावेळेस मी मेलो त्यावेळेस शेजारी आले आणि माझ्या भावाला पुरून आले तर ह्या ओळी आपल्याला जास्तच विनोदी वाटतात सोबतच फॉर सम हाव माय इंटेडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ माझ्यासाठी निश्चित असणारी माझी नववधू तिचं लग्न माझ्या भावासोबत झालं तर याच्यातून सुद्धा आपल्याला विनोद निर्माण होताना दिसून येतो तर ॲक्टिव्ह नंबर फोर पिक आउट लाईन्स दॅट कंटेन अलिटरेशन हायपरबोल अँड रिपिटेशन या कवितेमध्ये आलेले जे हे शब्दलंकार आहेत तर हे शब्दलंकार दर्शवणाऱ्या ओळी आपल्याला लिहायच्या आहेत अलिटरेशन अलिटरेशनच्या जे एक्झाम्पल्स आहेत अलिटरेशन म्हणजे अणुप्रास शब्दलंकार 
एकाच ओळीतील एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे तर याची जर पुनरावृत्ती झालेली आहे असेल तर त्या ओळीमध्ये अलिटरेशन म्हणजेच अनुप्रास हा शब्द लंकार आहे असं आपण म्हणतो आपण याच्या अगोदरच्याच व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे अलिटरेशन हायपरबोल आणि रिपिटेशन म्हणजे का तर अलिटरेशनचे एक्झाम्पल्स आहेत पा इन फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड लिव ही पहिलीच ओळ आहे या ओळीमध्ये फॉर्म फ्युचर आणि फेस या तीन शब्दांच्या जो सुरुवातीचा ध्वनी आहे बिगिनिंग साऊंड ऑफ वर्ड्स शब्दाच्या सुरुवातीचा ध्वनी तर फ हा रिपीट झालेला आहे सेकंड एक्झाम्पल पा ऍज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स तर वी वेअर आणि वॉश या तिन्ही शब्दाच्या सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे तो व आहे आणि नेक्स्ट एक्झाम्पल इज बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ तर बिकेम आणि ब्रदर या दोन शब्दाच्या सुरुवातीला ब हा साऊंड आलेला आहे आता हायपरबोल हायपरबोल म्हणजे अतिशोक्ती शब्द लंकार अतिशोक्ती म्हणजे काय थोडस बड्या मारणे किंवा वाढवून सांगणे किंवा ओहो स्टेटमेंट देणे तर हायपरबोलचं एक्झाम्पल पहा अँड व्हेन आय डाईड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन आणि दुसरे एक्झाम्पल आहे अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आहे रिपिटेशन रिपिटेशनचे एक्झाम्पल पहा वॉट वुड यू डू इफ यू वेअर मी या ओळीमध्ये यू हा शब्द रिपीट झालेला आहे आणि दुसरे एक्झाम्पल इन फॅक्ट इयर आफ्टर इयर द सेम अपसर मिस्टेक्स वेंट ऑन इयर आफ्टर इयर तर या ठिकाणी इयर हा शब्द रिपीट झालेला आहे नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी पा पिक आउट फ्रॉम द पोयम सेट्स ऑफ वर्ड्स दॅट जनरली गो टुगेदर या कवितेमध्ये सामान्यतः जोडीनं वापरले जाणारे शब्द तर हे कोणते आहेत ते आपल्याला लिहायचं आहे Uh, we see about uh, such type of words in our first part of this uh, poem in warming up section the words which generally occur uh, together or used by together are called collocation jodi na vaparle janare shabd ahe tanna collocation as matle jata mhanje ya kavite madhe alele je shabd ahe je jodi na vaparle jata samanyata tar ya thikani for example madhun kith and kin he don shabd dilele ahet तर याच्याशिवाय या कवितेमध्ये आलेले शब्द पहा फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड लिव टेक फॉर आणि फिअरफुल पिच हे काही शब्द आहेत की जे सामान्यतः जोडीनं वापरले जातात नाव द शेवटचा जो भाग आहे या व्हिडिओचा तर तो भाग आहे अप्रिसिएशन ऑफ पोयम कवितेचं रसग्रहण आपल्याला माहिती आहे आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पाच मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जातो क्वेश्चन नंबर थ्री बी आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे तिसरं सेक्शन आहे पोयट्री सेक्शन आणि या तिसऱ्या सेक्शनच्या अंतर्गत जो तिसरा प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर थ्री तर या क्वेश्चन नंबर थ्रीमध्ये जे बी आहे क्वेश्चन नंबर थ्री बी तर हा जो प्रश्न आहे तो अप्रिसिएशन ऑफ पोयमसाठी आहे कंपल्सरी प्रश्न विचारला जातो नववीसाठी सुद्धा आणि दहावीसाठी सुद्धा तर आपल्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये जर समजा प्रश्न क्रमांक तीन बीमध्ये जर ही कविता आली आणि या कवितेवर अप्रिसिएशन ऑफ पोयम लिहा म्हणून आलं तर आपण या कवितेचं अप्रिसिएशन ऑफ पोयम कसं लिहिलं पाहिजे ते आपण पाहूया तर अप्रिसिएशन ऑफ पोयम मध्ये पाच मुद्दे असतात टायटल नेम ऑफ द पोएट राईम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच आणि सेंट्रल आयडिया ऑर थिंग तर टायटल याच्यासाठी अर्धा गुण आहे तर टायटल या कवितेचं आहे द ट्विन्स नेम ऑफ द पोएट याच्यासाठी अर्धा गुण आहे हेनरी एस लई रायमिंग स्कीम या कवितेची रायमिंग स्कीम जर आपण पाहिली तर ए बी ए बी सी डी सी डी अशी आहे फिगर ऑफ स्पीच आपण आत्ताच पाहिलं की या कवितेमध्ये फिगर ऑफ स्पीच एकापेक्षा जास्त म्हणजे हायपरबोल आहे अलिटरेशन आहे आणि रेपिटेशन आहे तर फिगर ऑफ स्पीच हा जो मुद्दा आहे हा मुद्दा एक गुणांसाठी आहे शक्य झालं तर आपल्याला त्या शब्दलंकाराचं नाव लिहून त्याचं एक्झाम्पल आपण जर लिहिलं तर आपल्याला एकपैकी एक गुण मिळेल किंवा आपण किमान त्या शब्दलंकाराचं नाव तरी लिहिलं पाहिजे पण हे नाव लिहित असताना जर त्याची स्पेलिंग मिस्टेक झाली तर मग आपणाला गुण मिळणार नाही तर पहिलं जे फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिटरेशन ए डबल एल आय टी ई आर ए टी आय ओ एन अलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास शब्दलंकार आता नाव शब्दलंकाराचं नाव या ठिकाणी लिहायलं आणि सोबतच त्याचं एक एक्झाम्पल इन फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड अलिम एक्झाम्पल लिहिल्यानंतर मग कोणता ध्वनी रिपीट झालेला आहे त्याला तुम्ही अंडरलाईन करू शकता या ठिकाणी 
या ओळीमधील फॉर्म फीचर आणि फेस या तीन शब्दांचं जे पहिलं लेटर आहे फ हा साऊंड रिपीट झालेला आहे तर त्याला तुम्ही अंडरलाईन करू शकता दुसरं फिगर ऑफ स्पीच आहे रिपिटेशन इन फॅक्ट इयर आफ्टर इयर द सेम अपसर्ड मिस्टक मिस्टेक्स वेंट ऑफ तर या ठिकाणी इयर इयर हे दोन शब्द रिपीट झालेले आहेत म्हणून या ओळीमध्ये रिपिटेशन हा शब्द लंकार आहे तिसरा आहे हायपरबोल हायपरबोल म्हणजे अतिशोक्ती शब्द लंकार त्याचे एक्झाम्पल पहा अँड व्हेन आय डायड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन ज्यावेळेस मी मेलो शेजारी आले आणि माझ्या भावाला पुरवून आले तर या ठिकाणी तीन शब्द अलंकार आहेत तीन शब्द अलंकारांची नावं आणि त्याचे एक्झाम्पल्स या ठिकाणी दिलेले आहेत आपणाला परीक्षेमध्ये फक्त एकच शब्द अलंकार आणि त्याचं उदाहरण लिहायचं आहे तिन्ही शब्द अलंकार लिहायची आवश्यकता नाही आता जो शेवटचा भाग आहे अप्रिसिएशन ऑफ पोईमच्या अंतर्गत जो मुद्दा आहे तो आहे तो थीम किंवा सेंट्रल आयडिया तर या ह्या मुद्द्यासाठी दोन गुण आहेत तर आपणाला तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये एक पाच ते सहा वाक्यामध्ये त्या कवितेचं थीम किंवा सेंट्रल आयडिया म्हणजे मध्यवर्ती संकल्पना तुम्हाला मांडता आली पाहिजे द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम इज द प्रॉब्लेम फेस्ड बाय वन ऑफ द आयडेंटिकल ट्विन्स तर या कवितेतील मध्यवर्ती संकल्पना काय आहे तर जुळ्यांमधील एक मुलगा किंवा एक भावन त्याला येणाऱ्या समस्या किंवा तो कशा पद्धतीनं समस्यांना सामोरं जातो हिअर द प्रॉब्लेम इज सो एक्झगरेटेड या ठिकाणी त्याची जी समस्या आहे ती थोडीशी वाढवून चढवून सांगितलेली आहे दॅट इट क्रिएट्स अ ह्युमर्स ह्युमरस इफेक्ट जेणेकरून या कवितेमध्ये एक विनोद बुद्धी किंवा विनोद भाव निर्माण होईल स्टील असंही असलं तरी द पोएट अचीव्ह अ बॅलेन्स बाय मेकिंग द रीडर बिलीव्ह म्हणजे अतिशोक्ती जरी असेल तरी कवीनं या कवितेमध्ये वाचकांचा विश्वास बसेल अशा पद्धतीनं हे प्रसंग वर्णिलेले आहेत ॲट लिस्ट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट एक ब्रीफ म्हणजे शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ पिरियड एक थोड्या कालावधीसाठी तरी वाचकांना या प्रसंगावर विश्वास बसतो द लॉजिक ऑफ हिज आर्ग्युमेंट आणि कवीनं जे आर्ग्युमेंट किंवा जो काही या ठिकाणी प्रसंग वर्णिलेले आहेत तर त्याचा जो तर्क त्यानं मांडलेला आहे तर ह्या तर्कानुसार वाचकांना या प्रसंगावर विश्वास बसतो दिस वन इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोईम या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश वर्कशॉप अंतर्गत असणाऱ्या काही ॲक्टिव्हिटीज आणि सोबतच या कवितेचं रसग्रहण या ठिकाणी समजून घेतलेलं आहे मला आशा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल समजला असेल जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता सोबतच आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण हे चॅनल सबस्क्राईब करावं तसंच हा व्हिडिओ आपण आपल्या मित्रांना सुद्धा शेअर करावा आणि त्यांना सुद्धा हे चॅनल सबस्क्राईब करण्यास सांगावं जेणेकरून आपणाला आपल्या इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाशी संबंधित असणारे जे घटक आहेत त्या घटकांवरील व्हिडिओ पाहता येतील आज आपण या ठिकाणी थांबूया वी विल मीट सून विथ अॅन अनादर व्हिडिओ विथ अॅन अनादर लेसन टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर